Olá, alunos! Né? Gostaria de lembrar vocês que se vocês gostarem da nossa videoaula, não esqueça de marcar positivo e se inscrever no nosso canal www.youtube.com.br Matusalém Martins. Na aula de hoje a gente vai ver as operações com transformações lineares. Então vai ter a adição de transformações e a multiplicação de uma transformação por um escalar. Tá? É muito simples, né? Fique de olho nas observações, principalmente na adição, né, que tem que ser de um espaço para outro, nas duas transformações iguais, coisas assim, né, para que você depois possa resolver o seu exercício com tranquilidade. Vamos lá! Muito bem, alunos, iremos trabalhar hoje aqui com operações com transformações lineares. Vamos ver aqui um comentário sobre a adição. Veja bem, seja a transformação 1 e a transformação 2... Todas as duas do espaço V para o espaço W. Perceba né, que todas têm que sair do mesmo espaço V para o mesmo espaço W. Então, só nessa condição que nós conseguiremos fazer né, a soma entre as duas transformações. Então, transformação 1 mais transformação 2 do espaço V para o espaço W. Correto? Também podemos dizer que Transformação 1 mais transformação 2 lá de um vetor V é igual a transformação 1 do vetor V mais a transformação 2 do vetor V para qualquer vetor V do espaço vetorial V. Se as bases né, A e B são bases de V e W respectivamente, então também podemos trabalhar aqui né, a matriz de transformação linear da transformação 1 e transformação 2 de A para B é igual a transformação, matriz de transformação 1 de A para B mais a matriz de transformação 2 de A para B. Então isso também é válido. Ok? Beleza. Agora, na multiplicação por um número escalar, nós teremos uma transformação de V para W, né, uma transformação linear, e alfa pertence ao conjunto dos números reais. Beleza? Chama-se produto de T pelo escalar alfa a transformação linear. Então veja bem. Então você vai pegar o número alfa e vai multiplicar pela transformação T. Então alfa vezes T de um vetor V é igual a alfa vezes a transformação desse vetor V. Então também vale essa igualdade. Para qualquer vetor V do espaço vetorial V. Agora, se A e B são bases de V e W respectivamente... Demonstra-se que a matriz de transformação alfa T de A para B é igual à matriz de transformação T de A para B vezes alfa. Beleza? Né? Vamos comentar agora em alguns exemplos para ficar mais fácil de entender essa partezinha aí. Ok? É, ó, deixa eu subir aqui que eu não vi que ela não pegou na cama. Então, a matriz de trans... repetindo, a matriz de transformação alfa T de A para B é igual à matriz de transformação T de A para B vezes alfa. Tá bom? Então, tá aqui agora, agora pegou a câmera. Vamos aos exemplos. Seja T1, primeiro exemplo, né? Seja T1 do R2 para o R3 e T2 do R2 para o R3, transformações lineares definidas por T1 de XY é X mais 2Y, 2X menos Y e X. E T2 xy menos x, y, x mais y. Determinar. Letra A, t1 mais t2. Letra B, 3 vezes t1 menos 2 vezes t2. E letra C, a matriz canônica de 3, 3 vezes t1 menos 2 vezes t2. E mostrar que 3 vezes t1 menos 3 vezes t2 é igual a 3 vezes t1 menos 2 vezes t2. Vamos agora às resoluções. Muito bem, alunos. Vamos fazer a letra A que pede T1 mais T2. Então, a transformação T1 mais T2 de XY vai ser igual à transformação 1 de XY mais a transformação 2 de XY. Então, teremos X mais 2Y, vírgula, 2X menos Y, vírgula, X, que é a transformação 1, mais menos X y e x mais y, que é a transformação 2. Agora basta somar termo a termo. Então x mais 2y menos x 
2y. 2x menos y mais y. 2x. E x mais x mais y, nós vamos ter 2x mais y. Correto? Então tá aí a transformação. T1 mais T2. Prontinho. Letra A resolvida. Vamos à letra B. A letra B também é bem fácil, que pede 3 vezes T1 menos 2 vezes T2. Bom, isso é igual a 3 vezes a transformação T1, XY, menos... Duas vezes a transformação 2 de xy. Tudo bem, então vamos fazer a substituição. Então teremos né, a multiplicação de 3 vezes x mais 2y, 2x menos y e x, que é a transformação 1. Menos 2 que multiplica por menos x, vírgula, mais y x mais y, que é a transformação 2, beleza? Teremos, portanto, 3x mais 6y, vírgula, 6x menos 3y, vírgula, e 3x. Então, multipliquei tudo por 3, tranquilo? E agora eu vou ter, vou deixar o mais aqui e vou jogar o menos para dentro, tá bom? Então vai ficar 2x, vírgula, Menos 2y, vírgula, menos 2x, menos 2y. Agora, eu somo as duas transformações. 3x mais 6y, mais 2x. 5x mais 6y. 6x menos 3y, menos 2y. 6x menos 5y. E, finalmente, 3x... Menos 2x menos 2y vai dar x menos 2y. Está aí. 3 vezes t1 menos 2 vezes t2. Opa, complicado, hein? x e y. Tá vendo? Muito fácil, né, gente? Não teve mistério nenhum. Tranquilo? Vamos à letra C agora. A letra C pede a matriz canônica 3t1 menos 2t2 e mostrar, né? que 3 vezes T1 menos 2 vezes T2, a matriz é igual a 3 vezes a matriz T1 menos 2 vezes a matriz T2. Portanto, vamos a ela. Né? Então aqui a gente já vai provar aqui que fica mais fácil. Que 3 vezes T1 menos 2 vezes T2, XY, é igual. Colocando isso aqui em notação matricial, vamos ter 5, 6, 6 menos 5 e 1 i menos 2. Beleza? E aí, aproveitando, pegando lá do exercício anterior, nós temos que isso aí é igual a 3 vezes T1. Então, a matriz, a transformação T1, me traria 1 e 2, 2 e menos 1, e 1 e 0. Beleza? Menos 2 vezes a transformação 2, que é menos 1 e 0, primeiro elemento, segundo elemento, 0 e 1, e o último elemento, 1 e 1. Né? Ao fazer essa operação, nós chegamos, né, essa operação matricial, a 5, 6, 6, menos 5, 1 e menos 2. Então, provamos que isso é igual a isso. Tranquilo?